ಅನೇಕರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಾರವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಸ್ತಮಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೊ ಅಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಹಾಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರ್ಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ ಕೆಎಂಸಿ ಮಣಿಪಾಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಅಸ್ತಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟು ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಟು ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕೇಳಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಸ್ತಮಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಸ್ತಮಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಓ ಪಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳ ಸೈಜ್ ಸಂಕುಚಿತ ಆಗ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಆಗೋದು ಅಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಥರ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ವೀಸಿಂಗ್ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಅವರದ್ದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಸ್ತಮಾ ಇರುವಲ್ಲಿ ಅವರದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳು ಸಂಕುಚಿತ ಆಗೋದು ಬ್ರಾಂಕೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗೋದು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆಗುವಂಥ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗುವಂತಹ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳ ಪದರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಏರ್ವೆ ಈ ಅಸ್ತಮಾ ಇರುವಂತಹ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ವೆ ಹೈಪರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೀಗ ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಡಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ ಏನು ಹೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನು ನಮಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಚೆಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ನೆಸ್ ಆಗೋದು ಬಿಗಿ ಆಗೋದು ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಸ್ತಮಾ ಇರುವ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೈಪರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳು ಬೇಗ ಸಂಕುಚಿತ ಆಗ್ತದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಮೇನ್ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳೇ ಆಗ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಕೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏರ್ವೆ ಹೈಪರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎದೆ ಬಿಗಿ ಆಗೋದು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗೋದು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು ಯೂಶಲಿ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಫನೂ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಅಂಟು ಅಂಟು ಕಫ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಅಂಟು ಅಂಟು ಕಫನೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ವೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೇನು ಈ ಅಸ್ತಮಾ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅಸ್ತಮಾಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತದಂತ ಆದರೆ
ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ನೋ ಬಡಿ ನೋಸ್ ವೈ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೇನ್ ಎಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡಸ್ಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ತದ್ದು ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪರಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಈ ಎಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ತಮ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಐದರ್ ವೈರಲ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೈಜೀನ್ ಹೈಪೋಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಸ್ತಮ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಈಗ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮ ಅಸ್ತಮ ಇದಾರೆ ಈಗ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಸರ್ಬೇಷನ್ ರೋಗ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಸ್ಮೋಕ್ ಈಗ ಈವನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿಗೆ ಅಸ್ತಮ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅರ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮಗು ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಟೊಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈವನ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿದ್ರು ಈವನ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಸ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಈಗ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮ ಇದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವರ್ಗೆ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ವರ್ಗು ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ವರ್ಗು ಏನು ಅಸ್ತಮ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು ಅವರು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು ನಾವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ರಿಕರ್ ಆಗ್ಬಹುದು ರಿಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಅಸ್ತಮಾದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಬಹುದು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅಸ್ತಮಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ರಿಕರ್ ಆಗ್ಬಹುದು ನಾವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅಸ್ತಮ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇರ್ ಸಮೇತ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ದೇಹದ ನೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಕರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ
ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಈಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಉಡುಪಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅದು ಅಸ್ತಮಾಗೆ ಒಂಥರ ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಮೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಕೆಲವು ಜನರದ್ದು ಪಾಚಿ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದಿರ್ತದೆ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ ನೀರು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಹ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲರ್ಜೆನ್ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಡಯಟ್ ಡಯಟಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ಅದು ಮಗು ಮೊಲೆ ಹಾಲು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಚಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲ್ ಆ ರೀತಿ ಇವಿಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಅಸ್ತಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈವನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೌಸ್ ಡಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅದು ಹೂಗಳದ್ದು ಇದು ಭತ್ತದ್ದು ಹೊಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈವನ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಮೋಕ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ ಬಿ ಡಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈವನ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅದು ಸಹ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಕುವ ಮಸಾಲೆಗಳಿಂದನೂ ಅಸ್ತಮಾ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಕೆಲವು ಜನ ಫ್ಯಾನ್ ಎ ಸಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಎನಿ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಕೋ ಕೋವಿಡ್ ತುಂಬ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಸಹ ಕೂಡ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈವನ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಶೀತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತಮಾ ಎಕ್ಸಸರ್ಬೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಸ್ತಮಾ ಈವನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗೋದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅಸ್ತಮಾ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈವನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬೀಟ್ ಈ ಬೀಟಾ ಬ್ಲಾಕರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂಥ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ ಅಸ್ತಮಾ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಆಸ್ಪಿರಿನ್ ನೋವಿಗಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಎನ್ ಎಸ್ ಐ ಐ ಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಂಥಗಳು ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಅಸ್ತಮಾ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಸ್ತಮಾ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸ್ತಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಅಸ್ತಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಧಗಳಿವೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಧಗಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಸ್ತಮಾ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಸ್ತಮಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಸ್ತಮಾ ಅಂದರೆ ಎಲರ್ಜಿಕ್ ಆಸ್ತಮಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಎಲರ್ಜೆನ್ಸಿಂದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಆಸ್ತಮಾ ಈ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಆಸ್ತಮಾ ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಎಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದನೇ ಅಸ್ತಮಾ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಈಗ ನಾನು ಇವಾಗ
ಈವನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಅಸ್ತಮ ಇದು ನಾನ್ ಅಲರ್ ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಸ್ತಮ ಆಯ್ತಾ ಈವನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಅಸ್ತಮ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಅಸ್ತಮ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಈಗ ನಾವು ಕಫ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಯೂಸಿನೋಫಿಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದ ನ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಅಲರ್ಜಿಕಲ್ಲಿ ಯೂಸಿನೋಫಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಈ ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಅಸ್ತಮಾ ವಿತ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಅಸ್ತಮಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಊತ ತರ ಇರ್ತದೆ ಶ್ವಾಸನ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರೀಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಏರ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ತರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಶ್ವಾಸನಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅಸ್ತಮಾ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಸ್ತಮಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಸ್ತಮಾ ವಿದ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಬೇಸ್ ಬೊಜ್ಜು ಹೆಚ್ಚಿರೋರಿಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಇವಿಷ್ಟು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸ್ತಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೂರು ಜನರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದು ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿವಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಏಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈ ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸ್ತಮಾ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅಸ್ತಮಾದಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಸ್ತಮಾ ಇದೆ ಅವರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅದೇ ನಾನು ಇವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಜನರಿಗೆ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಈಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಫಾಲೋಅಪ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರೇ ನಿಲ್ಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ದು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಅಂತದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ ಸೊ ನಮ್ದು ಫಾಲೋಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ಸೋದು ಅಡ್ವೈಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಸ್ತಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮ್
ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ ಉಸಿರು ಟೈಟ್ ಆದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ನಾಕ್ಚರ್ನಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಫ್ ಆಸ್ತಮ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರೂ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ರೇಲಿ ಏನು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೈಪರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಏರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೈಪರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೇರಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ರೇಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಿಮೋನಿಯ ಥರ ಪ್ಯಾಚಸ್ಸೂ ಎಕ್ಸ್ರೇಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಸಿನೋಫಿಲ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲರ್ಜಿ ಕಾಸ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೋಸಿನೋಫಿಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ತುಂಬ ಹೈ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಅಸ್ತಮಾದಿಂದನೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಜಿ ಇ ಲೆವೆಲ್ ಸೀರಮ್ ಐ ಜಿ ಇ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೈ ಇರ್ತದೆ ಎಲರ್ಜಿ ಕಸ್ಟಮದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಫ್ ಟಿ ಪಿ ಎಫ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಪಲ್ಮನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಮನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿವರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏರ್ವೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಒ ಪಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಪವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಆ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬ್ರಾಂಕೋ ಡೈಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಅಂದರೆ ನೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಅದು ನೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಮದ್ದು ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ಗೆ ಮೇನ್ ಅದು ಬೇಕು ಸೊ ಅದೆರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಫ್ ಟಿ ವಿತ್ ರಿವರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎರ್ವಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಸ್ತಮ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈರೋಮೀಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಿ ಎಫ್ ಟಿ ಮಷೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೀಕ್ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೊಂದು ಈಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಈ ಪೀಕ್ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಅಸ್ತಮ ಇರುವಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಫ್ಲೋ ಮೀಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅವರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಲೂ ಅವರು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೇ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅವರು ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಪೀಕ್ ಫ್ಲೋ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಊದಿ ರೀಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಂದು ಪೀಕ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಅಂತ ಆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐದಾರು
ಸೊ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫೀನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲರ್ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇದು ಒ ಪಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲರ್ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗೆ ಎಲರ್ಜಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮರಗಳ ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಫಂಗಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೌಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದ ಎಲರ್ಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಸ್ತುಗೆ ಎಲರ್ಜಿ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲರ್ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಸ್ಪುಟಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಸ್ತಮ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಸಿನೋಫಿಲ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯೋಸಿನೋಫಿಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಎಲರ್ಜಿ ಕಸ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಪೂಟಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೋಸಿನೋಫಿಲ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ಎಲರ್ಜಿ ಕಸ್ಮಾಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಬಿ ಜಿ ಇದು ಯೂಶಲಿ ರುಟೀನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಸ್ತಮ ಅಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಅಸ್ತಮದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಅಸ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಸ್ತಮ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಸ್ತಮ ಫ್ಲೇರಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಆರ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ತೆಗೆದು ಮಷೀನಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪಿ ಎಚ್ ಏನಿದೆ ಬ್ಲಡ್ಡಿದ್ದು ಸೊ ಇದು ಅಸ್ತಮ ಅಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಾರ್ಮಲಿ ರುಟೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಹಾಗೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಅಸ್ತಮಾಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸ್ತಮದ್ದು ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏಮ್ ಏನಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಿಮ್ಟಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜನಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಸ್ತಮ ಇರುವಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರುಟೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅಸ್ತಮ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅಸ್ತಮದಿಂದ ಬೇರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸೂ ಬರಬಾರ್ದು ರುಟೀನ್ ಡೈಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಗೋಲ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೊಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪೇಷೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರುಟೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಹೇಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇದಿದೆ ಕೀಳರಿಮೆ ಇದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆ ಅಂಥದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಸ್ತಮಾಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ತೊಗೊಂಡೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಅದು ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಲೋ ಡೋಸಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಪೇಷೆಂಟ್
ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಫವನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಏರ್ವೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಕಫ ಜಮಾ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಮ್ಯೂಕೋಲೈಟಿಕ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಸಿರಪ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಫರ್ವೆಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಟೈಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನನ್ನು ಮದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಸ್ತಮದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೋಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಸ್ತಮ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗೋದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ರೋಲ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಏನಾದರೂ ಕಫ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ನಾನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಕಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮದ್ದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಸ್ತಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯೋಗ ಅದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ ಅಸ್ತಮ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಪಲ್ಮನರಿ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೂ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ನಿ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಏರ್ ವೇ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಪಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಏರ್ ವೇ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರೋದರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಂಕಿಯಲ್ ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದರೆ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ ನಂಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸನಾಳವನ್ನು ನ್ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ತಮ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತಲೂ ಅಸ್ತಮ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೆಲವು ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದು ನಾ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಇದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನ್ಯೂಮೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎನಿ ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಈವನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಸ್ತಮ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಿಮೋನಿಯನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವೈರಲ್ ನೀವು ಎಚ್ ಒನ್
ವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಸ್ತಮಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಇನ್ಹೇಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಜನತೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ನ ಕೋವಿಡ್ ಅಸ್ತಮಾದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನೋದು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಫ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರೋವರೆಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಬೋದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಡ್ವೈಸಿಬಲ್ ಈಗ ಮಿಟೆಡ್ ಡೋಸ್ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಅಸ್ತಮಾ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇವೊಂದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಸ್ತಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೇಗಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಇದ್ದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಹೇ ಇದು ಮೀಟರ್ ಡೋಸ್ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಅಂತ ಇದು ಎಮ್ ಡಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಶೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ಹೇಲರನ್ನು ಸೊ ದಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಖಾಲಿ ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಇದು ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಇದ್ದು ಮೌತ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಒತ್ತಬೇಕು ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಮದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಡೀಪಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಗಾಳಿ ತಗೊಂಡು ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಂತಾಗ ಅದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮದ್ದು ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಆರಾಮಸೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ತೋರಿಸಿದರೆ ಸ್ಪೇಸರ್ ಸ್ಪೇಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಈ ರೀತಿ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೇಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬ್ರೆತ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರದು ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನ್ಯೂರೋಲಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏಜ್ ಆದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೇಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಪೇಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಥರ ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವೀಗ ಆ
ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸ್ಪೈರೋಮೀಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಪಿ ಎಫ್ ಟಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಎಲರ್ಜಿ ಟೆಸ್ಟೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಅದಕ್ಕೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ವಸ್ತುಗೆ ಎಲರ್ಜಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಸ್ತಮಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾರು ಹೆದರ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಇನ್ನೇಲರನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟ್ ಇದು ಇನ್ನೆಲ್ಲರು ತೊಗೊಳ್ಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದು ಹೇಳುವವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಫೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಸ್ತಮ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ ಅದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಟೋಟಲಿ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ಹೇಲರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅಸ್ತಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹೇಗಿದೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಹೆದರುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬೇಡ ತುಂಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬೇಡ ಹೆದರುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾಲೋಅಪ್ಗೆ ಬಂದ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವೋ ಆವಾಗ ಬಂದು ತೋರಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ